আসসালাম আলাইকুম ভৌত আলোক বিজ্ঞান ময়মন সিং ও দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার তেইশ তুমি ময়মন সিং ও দিনাজপুর বোর্ডে একই কোয়েশ্চেন আসছিল দুই হাজার তেইশ সালে ইয়ংয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষায় পাঁচ হাজার আটশো নব্বই এংস্টন আলো ব্যবহারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে স্থাপিত পর্দায় ব্যতিচার সজ্জার সৃষ্টি করা হলো চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ওয়ান মিলিমিটার তো এইটার যদি একটা চিত্র আঁকি আমরা যে ইয়ংয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষায় তাহলে এখানে হচ্ছে চির থাকবে আর এটা হচ্ছে পর্দা এখানে দুইটা চির এটা হচ্ছে এস ওয়ান আর এটা হচ্ছে এস টু দুইটা চির তো বলা আছে যে পাঁচ হাজার আটশো নব্বই অ্যাংস্টন আলো ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে ল্যামডার মান পাঁচ হাজার আটশো নব্বই অ্যাংস্টন এটাকে মিটারে নিলে পাঁচ হাজার আটশো নব্বই ইন্টু টেন ইনভার্স টেন মিটার দেওয়া আছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে স্থাপিত পর্দায় ব্যতিচার সজ্জা সৃষ্টি করা হলো তাহলে এই জায়গা থেকে পর্দার দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এই পর্দার দূরত্ব এটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ব্যতিচার সজ্জা সৃষ্টি করা হলো চিরদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে এক মিলিমিটার অর্থাৎ এই এস ওয়ান আর এস টু এই দুইটা চিরের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে এক মিলিমিটার এটা হচ্ছে এর মান এর মান দেওয়া আছে ওয়ান মিলিমিটার বা টেন ইনভার্স থ্রি মিটার আর পর্দার দূরত্ব চির হতে পর্দার দূরত্ব দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার গরমবার কোয়েশ্চেন প্রথম উজ্জ্বল ডোরার কৌনিক বিস্তার নির্ণয় করো প্রথম উজ্জ্বল ডোরার কৌনিক বিস্তার নির্ণয় করতে হবে তো প্রথম উজ্জ্বল ডোরা এটা হচ্ছে একদম মাঝ বরাবর এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল এরপরে হচ্ছে অন্ধকার তারপর হচ্ছে প্রথম উজ্জ্বল আবার এই পাশে হচ্ছে অন্ধকার এই পাশে হচ্ছে আবার প্রথম উজ্জ্বল তাহলে এটাও প্রথম উজ্জ্বল এটাও প্রথম উজ্জ্বল তাহলে কৌনিক বিস্তার বলতে বোঝায় যে এই উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এই উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এই উজ্জ্বল অর্থাৎ এতটুকু কোনের মান কত আমরা এইটা জানি হচ্ছে থিটা আর এইটা হচ্ছে থিটা তাহলে দুইটা মিলা হচ্ছে টু থিটা তাহলে আমাদের বের করতে হবে টু থিটার মান প্রথমে আগে আমরা থিটা বের করি কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে প্রথম উজ্জ্বল উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে আমরা এ সাইন থিটা পথ পার্থক্য জানি এ সাইন থিটা এটা ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা এখান থেকে আমাদের থিটার মান বের করতে হবে তাহলে সাইন থিটা এটা ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা ডিভাইড এ থিটা ইজ ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স এন ল্যামডা ডিভাইড এ এটাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে সাইন ইনভার্স এন এর মান হচ্ছে ওয়ান ল্যামডার মান পাঁচ হাজার আটশো নব্বই ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ডিভাইড এর মান হচ্ছে টেন ইনভার্স থ্রি তো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন ওপর হচ্ছে ওয়ান ইন্টু পাঁচ হাজার আটশো নব্বই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এটাকে ভাগ দিব টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দিয়ে তারপরে এটাকে সাইন ইনভার্স করতে হবে সাইন ইনভার্স অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি সেভেন তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি সেভেন ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে শুধু থিটার মান অর্থাৎ শুধু এই কোনটা পেলাম যদি প্রথম উজ্জ্বলের কৌনিক বিস্তার বের করতে বলে প্রথম উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে বা প্রথম উজ্জ্বল ডোরা কৌনিক বিস্তার বের করতে বলে তাহলে বিস্তার কিন্তু হচ্ছে এই দুইটা কারণ প্রথম উজ্জ্বল এই পাশেও পাওয়া যাবে ওই পাশেও পাওয়া যাবে তাহলে অ্যান্সার হবে প্রথম উজ্জ্বল ডোরার কৌনিক বিস্তার কৌনিক বিস্তার টু থিটা ইজ ইকুয়াল টু টু থিটা তাহলে টু ইন্টু থিটার মান পাইছি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি সেভেন এত ডিগ্রি তাহলে এটাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি গুণন টু টু ইন্টু পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স সেভেন ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স সেভেন ফোর ডিগ্রি এটাই হচ্ছে গ নাম্বারের অ্যান্সার আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ঘনাম্বার চির ও পর্দার অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে দশম উজ্জ্বল ডোরার অবস্থানে পনেরোতম অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি করা যাবে কি না গাণিতিক ব্যাখ্যাত চির ও পর্দার অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে অর্থাৎ চিরদার মধ্যবর্তী যে ব্যবধান সেটা ওয়ান মিলিমিটারই থাকবে আর পর্দার দূরত্ব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকবে তা অপরিবর্তিত রেখে দশম উজ্জ্বল ডোরার অবস্থানে পনেরোতম অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি করা যাবে কি না দশ উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে আমরা এখন পর্যন্ত হচ্ছে 
দশম উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যে দশম উজ্জ্বলটা কোথায় তৈরি হবে যেটা হচ্ছে এস ওয়ান এটা হচ্ছে এস টু এই বিন্দুতে ধরলাম দশম উজ্জ্বলটা সৃষ্টি হয় তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এটা দশম উজ্জ্বল তাহলে এটা হচ্ছে আমরা পি বিন্দু নিলাম আর এটা হচ্ছে মূল বিন্দু ও বিন্দু তাহলে ও পি এর মান বের করতে হবে অর্থাৎ এই ও পি হবে হচ্ছে আমাদের এক্স এন তাহলে প্রথমে দশম উজ্জ্বল ডোরার ক্ষেত্রে এক্স এন এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি এক্স এন ইজ ইকুয়াল টু উজ্জ্বল যেহেতু বলছে তাহলে এন ল্যাম ডা ডি ডিভাইড হচ্ছে এ দশম উজ্জ্বল মানে উজ্জ্বল ডোরার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের এন তম উজ্জ্বল বের করার সূত্র তো এখানে আমাদের ল্যামডার মান পাঁচ হাজার আটশো নব্বই ইন্টু টেন ইনভার্স টেন মিটার জানা আছে ডি এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার বা ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স থ্রি মিটার যেহেতু দশম উজ্জ্বল তাহলে এন এর মান হচ্ছে টেন এন এর মান টেন ইন্টু ল্যামডার মান পাঁচ হাজার আটশো নব্বই ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ইন্টু ডি এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড হচ্ছে এ এ হচ্ছে টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে এটা আমরা এখন বের করি ক্যালকুলেশন করি টেন ইন্টু পাঁচ হাজার আটশো নব্বই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন বন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভাগ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এইট পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এইট পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এত মিটার তাহলে এখানে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এই দশম উজ্জ্বল দশম উজ্জ্বল পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এখন ওই অবস্থানে আমি পনেরোতম অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি করতে চাই পনেরোতম অন্ধকার ডোরা তা পনেরোতম অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ডি এ এই দুটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হইতে পারে হচ্ছে ল্যামডা তার পনেরোতম অন্ধকার ডোরা সৃষ্টির জন্য আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান পরিবর্তন হইতে পারে পনেরোতম অন্ধকার এর ক্ষেত্রে এক্স এন এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার হবে ডি এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা ফিক্সড থাকবে এর মান টেন ইনভার্স থ্রি মিটার এটাও ফিক্সড থাকবে বের করতে হবে ল্যামডা তো এক্স এন অন্ধকারের জন্য আমরা কি জানি টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা ডি ডিভাইড হচ্ছে টু এ তাহলে এখান থেকে আমাদের ল্যামডার মানটা বের করতে হবে তো ল্যামডাকে যদি এই পাশে রেখে বাকি সবগুলোকে এই পাশে পাঠিয়ে দেয় তাহলে এক্স এন ইন্টু টু এ ডিভাইড হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এক্স এনের মান এইট পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু টু ইন্টু এর মান হচ্ছে টেন ইনভার্স থ্রি টু ইন্টু এনের মান ফিফটিন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এ আর ডি এগুলো ফিক্সড থাকবে এক্স এনের মান যেটা দশম উজ্জ্বলের জন্য পাইছি সেটা এখন পূর্ণতম উজ্জ্বল অন্ধকারের জন্য পেতে হবে তাহলে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে ল্যামডা তাহলে তরঙ্গ ধর্কর মান এখন কত আসে এইট পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ইন্টু ভাগ তিরিশ মাইনাস এক তার মানে উনত্রিশ আবার ভাগ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি চারশো ছয় ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন চারশো ছয় ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এটাকে যদি টেন টু দি পাওয়ার টেন দিয়ে গুণ করি তাহলে অ্যাংস্টনে চলে আসবে চার হাজার বাষট্টি অ্যাংস্টন চার হাজার বাষট্টি অ্যাংস্টন তাহলে আগে তরঙ্গ ধৈর্ঘ কত ছিল পাঁচ হাজার আটশো নব্বই অ্যাংস্টন পরে হয়েছে চার হাজার বাষট্টি অ্যাংস্টন তাহলে তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য বাড়াতে হবে কত সুতরাং সরি কমাতে হবে তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য কমাতে হবে পাঁচ হাজার আটশো নব্বই অ্যাংস্টন মাইনাস চার হাজার বাষট্টি অ্যাংস্টন 
तो पाँच हजार पाँच हजार आठ सौ नब्बे माइनस चार हजार बासठी आठारोशो आठाई सैंगस्टन आठारोशो आठाई सैंगस्टन तरंगों धोरकर मान जो दिया तो कम आई ताहोल हमरा आगे जो दशमुद्दल ता पे चिलाम शे जगह खन पुनो रोता मान तो कर पाओ जाबे तो आशा करी मैं तो सब एबुस्त बैठे हैं शुन्दी कौन सा मुश्किल था क्या बोशी कमेंट करे जाना भी अल्लाह